உங்கள் அன்பு நண்பன் மருத்துவர் கலைவேந்தன் பேசுகிறேன் வீழ்வது நாம் ஆனாலும் வாழ்வது தமிழாக இருக்கட்டும் அப்படின்ற இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக உங்கள் எல்லாருக்கிட்டையும் பேசுகிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி ஆங்கில புத்தாண்டு தொடங்கியிருக்கின்ற இந்த அருமையான வேலையில் நம்ம தமிழை பற்றியும் அந்த தமிழின் சிறப்புகளை பற்றியும் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சில விஷயங்களை உங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்கிறோம் அப்படின்றது உண்மையிலேயே பெருமையாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்கு ஆனால் நம்மள் பல தமிழர்களாக இருக்க நம்ம எத்தனை பேர் அந்த தமிழோட சிறப்புகளை பற்றி தெரிஞ்சு வச்சுருக்கோம் தமிழ் புத்தகங்களை படிக்கிறோம் தமிழ் நூல்களை நம்ம வீட்டில் வச்சுருக்கோம் சாதாரணமாக யார்ட்ட பேசினா கூட அவங்க கேட்குற முத கேள்வி என்னென்னா இந்த தமிழை படிக்கிறதுனால எங்களுக்கு என்ன லாபம் இந்த தமிழை படிக்கிறதுனால எனக்கு எதாவது பணம் கிடைக்குமா இந்த தமிழை படிக்கிறதுனால எனக்கு வேலை கிடைக்குமா இந்த தமிழை படிக்கிறதுனால சமூகத்தில் எனக்கு மரியாதை கிடைக்குமா ஏன்னா ஆங்கிலத்தில் பேசுகிறது தான் ஒரு பெருமையாக நினைக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்தில் தான் வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் அது நம்ம மேலே வெளிநாட்டுக்காரர்கள் குறிப்பாக ஆங்கிலேயர்கள் திணிச்ச ஒரு விஷயம் உண்மையை நான் சொல்கிறேன் தமிழை தெரியாமல் வேறு எந்த மொழியை நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுருந்தாலும் அது வேஸ்ட் பல நூல்களில் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் பல பேர் சொல்லி கேட்டிருக்கலாம் பெத்த தாயை மதிக்காமல் சுற்றி இருக்கிறவங்க வீட்டில் இருக்கவங்களை தாயெல்லாம் போய் கும்பிட்றதுல என்ன லாபம் இருக்க முடியும் என்ன நியாயம் இருக்க முடியும் அது இதுக்கும் பொருந்தும் நம்ம தாய்மொழியுடைய சிறப்பு தெரியாமல் நம்ம தாய்மொழியுடைய பெருமை தெரியாமல் நம்ம தாய்மொழியுடைய வரலாறு தெரியாமல் நம்ம தமிழினத்துடைய அருமையை தெரியாமல் நம்ம மற்ற இனத்தை பற்றியும் மற்ற விஷயங்களை பற்றியும் பெருமையாக பேசிக்கிறதும் அதை கற்று தேர்ந்துக்கிறதுல ஒரு பெருமையாக நாலு பேர்கிட்ட பகிர்ந்துக்கிறதுலையும் நிச்சயமாக அறிவார்ந்த சமூகம் குறிப்பாக அறிவார்ந்த தமிழ் சமூகத்தில் யாருமே அதை ஏற்றுக்க முடியாது அந்த வகையில் பல்வேறு விஷயங்கள் கொட்டி கிடக்குது இந்த தமிழை பற்றியும் இந்த தமிழில் இருக்க பல்வேறு விஷயங்களை பற்றியும் தான் ஒரு சில விஷயங்களை நான் பகிர்ந்துக்கிறேன் பல்வேறு விஷயங்கள் அடிப்படையில் ஒவ்வொரு தமிழனும் பெருமைப்பட வேண்டிய மிக முக்கியமான விஷயம் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் திருக்குறள் அந்த ஒரு நூலை ஒரு தராசில் இந்த பக்கம் வச்சுட்டு அது பக்கத்தில் இருக்க இன்னொரு பக்கம் உலகத்தில் இருக்க எல்லா நூல்களையும் எல்லா மொழிகளையும் சேர்த்து வச்சா கூட அந்த திருக்குறளை எதாலையுமே பீட் பண்ண முடியாது எதாலையுமே வெல்ல முடியாது அந்த அளவிற்கு பல்வேறு விஷயங்கள் கொட்டி கிடக்குது திருக்குறள் என்ற ஒரு புத்தகத்தில் மட்டும் அந்த திருக்குறள் மாதிரி எத்தனை இலக்கியங்கள் எத்தனை படைப்புகள் கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரம் வருடம் பழமையான மொழின்னு நம்ம மொழியை பற்றி சொல்கிறாங்க இன்னும் ஆராய்ச்சிகள் நடந்துகிட்டே இருக்குது அதுக்கு முன்னாடியே கூட தோன்றி இருக்கலாமோன்னு சொல்லிட்டு உலகத்தில் வாழற அத்தனை கண்டங்களிலும் வாழுகின்ற மனிதர்கள் பேசுகிற மொழியில் எதா ஒரு வகையில் நம்ம தமிழ் மொழி கலந்துருக்கிறதா வரலாற்று நிறுவனங்கள் சொல்லுது இது நான் தமிழன் என்பதாலேயோ அல்லது எனக்கு தமிழ் மேலே பட்டு இருக்குது என்பதாலேயோ நான் சொல்லலை வெளிநாட்டவர்கள் உட்பட அனைத்து அயல் நாடுகளிலும் வசிக்கும் மொழி ஆராய்ச்சியாளர்கள் தெளிவாக சொல்கிற ஒரு உண்மை என்னென்னா எல்லா மொழிகளிலுமே தமிழின் சாரம் தமிழை பற்றி ஒரு விஷயம் கலந்துருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இன்றைக்கி அந்த தமிழை நம்ம பேசுறதுக்கு அந்த தமிழை பற்றி பகிர்ந்துக்கிறதுக்கு அந்த தமிழை முன்னெடுக்கிறதுக்கான முயற்சிகள் குறைஞ்சதுக்கு யார் காரணம் நம்ம தான் காரணம் அதோடைய பெருமைகளை நம்ம உணராமல் இருக்கிறதும் ஒரு காரணம் அதனால் என்ன பலன் என்றது மட்டுமே நம்ம நினைக்கிறோம் பார்த்தீங்களா அதுதான் முக்கியமான காரணம் அந்த ஒரு காரணத்தை நீக்கி இந்த தமிழ் பணத்திற்காகவோ அல்லது ஒரு பதவிக்காகவோ ஒரு வேலைக்காகவோ மட்டும் இல்லை இது ஒரு வாழ்வியல் இது ஒரு வாழ்க்கை தமிழ் என்பது ஒரு தெய்வத்திற்கு சமமானது அதனால தானே நான் முன்னாடியே சொன்ன அந்த பாரதிதாசன் தமிழை என் உயிர் என்பேன் கண்டீர் உயிரை உணர்வை வளர்ப்பது தமிழேன்னு சொன்னாங்க பாரதிதாசன் மட்டும் இல்லை இன்னும் எத்தனையோ கவிஞர்கள் தமிழை பற்றி எவ்வளோ பாடியிருக்காங்க யாம் அறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழி போல் இனிதாவது எங்கும் காணும் பாரதியார் சொல்லியிருக்கார் எழுத்தாலே தாய்நாட்டை தான் பிறந்த நாட்டை ஈடேற்ற முனைவது தான் படித்தவனின் செய்கை அப்படின்னு சொல்லி இந்த தமிழினத்தின் பெருமையை பற்றி இன்னும் விளக்கமாக கவிஞர் வாணிதாசனார் சொல்லியிருக்கார் இன்னும் பல்வேறு கவிஞர்கள் சங்க காலத்திலிருந்து ஔவையார் தொடங்கி நடுவில் வந்த பல்வேறு விதமான கவிஞர்களில் தொடங்கி இன்று இருக்கிற தற்கால கவிஞர்கள் வரையும் தமிழை போராட்டாத போற்றாத கவிஞர்களே இல்லை அந்த அளவிற்கு மிகவும் பாராட்டப்பட்ட இந்த ஒரு மொழி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதோடைய தனித்தன்மையை ஏன் இழக்குது 
இத்தனை படைப்புகள் இருந்தாலும் ஏன் இன்னும் தமிழ் ஆராதிக்கப்படலை ஏன் இன்னும் தமிழ் என்று சொல்வதில் அந்த நாணம் இருக்கு தமிழன் என்று சொல்லடா தலை நிமிர்ந்து நில்லடான்னு சொல்கிறாங்களே அந்த பெருமை ஏன் இன்னும் ஒவ்வொரு தமிழனுக்கும் வரலை வேறு ஒன்றும் காரணம் இல்லை ஒரே காரணம் அதன் பெருமையை ஒருவருக்கொருவர் பகிர்ந்து கொள்ளாமல் இருப்பதும் தமிழ் பேசுவதையும் தமிழை பற்றி தெரிந்திருப்பதையும் ஒரு சுய கௌரவமாகவும் இன்னும் ஒருபடி மேலே சொல்கிறேன் ஒரு தலைகணம் கூட இருக்கலாம் தமிழனாக நான் பிறந்தேன் தமிழ் மொழி எனக்கு தெரியும் தமிழில் இருக்கின்ற அனைத்து இலக்கியங்களும் எனக்கு பிடிக்கும் என்று சொல்வதில் ஒரு தலைகணமும் ஒரு இருமாபும் இருக்கக்கூடிய அளவிற்கு நம்ம மொழியில் மட்டும்தான் அவ்வளோ விஷயங்கள் கொட்டி கிடக்குது அப்படி கொட்டி கிடக்கின்ற பல்வேறு விஷயங்களை நமது அப்பை பாட்டி அந்த காலத்திலே சொன்னாங்க இன்றைக்கும் நாசாவில் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கோம் இல்லையா விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையம் அமெரிக்காவில் இருக்கு அங்கே நம்ம அப்பை பாட்டி சொன்னதை எழுதி வச்சுருக்காங்க கற்றது கையளவு கல்லாதது உலக அளவு இப்படி ரெண்டு ரெண்டு லைனில் ஒரு ஒரு வார்த்தையில் ஒரு சின்ன புத்தகத்தில் ஒன்னே முக்கால் அடி திருக்குறளில் நாலு வரி ஒரு பாடலில் வாழ்வியல் தத்துவத்தை சொன்ன மொழி எங்கேயாவது இருக்கா எங்கேயாவது நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா பார்க்க முடியுமா இனி வருமா அதனால தான் இது ஒரு தெய்வ மொழி எந்த ஊர்லையாவது ஒரு மொழியை தன் பெயராக வச்சு நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா நம்ம ஊரில் மட்டும்தான் நீங்கள் பார்க்க முடியும் தமிழ் குமரன் தமிழ் வேந்தன் தமிழ் அரசன் தமிழ் செல்வி என்று பல்வேறு நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் எந்த ஊர்லேயும் இந்த மொழியை பேராக வச்சு கிடையாது எந்த ஊர்லேயாவது ஒரு மொழிக்கு கடவுள் இருந்து நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா இங்கிலீஷ் கடவுள் என்றோ ஃப்ரெஞ்சு கடவுள் என்றோ கிடையாது ஆனால் தமிழ் கடவுள் என்று நமக்கு இருக்குது முருகப்பெருமானே நம்ம தமிழ் கடவுளாக வணங்குகிறோம் முருகப்பெருமான் அம்மையாரிடம் சோதிச்சதாக பல்வேறு கதைகள் இருக்குது அப்போது இது மொழி மட்டுமல்ல இது ஒரு சாதாரண விஷயம் அல்ல தமிழை நாம் தெரிந்து கொள்வதும் தமிழை நாம் பேசுவதும் தமிழை பற்றி பகிர்ந்து கொள்வதும் இறைவணக்கம் செலுத்துவதற்கு நிகரான ஒரு விஷயம் அதை தான் பாவலர் பெருஞ்சித்தனர் அந்த காலத்திலே சொன்னார் வாழ்ந்தாலும் தமிழுக்கும் தமிழருக்கும் வாழ்வேன் வளைந்தாலும் நெளிந்தாலும் தமிழ் பொருட்டே ஆவேன் தாழ்ந்தாலும் வீழ்ந்தாலும் தமிழ் மேல்தான் வீழ்வேன் தனியே நாய் நின்றாலும் என் கொள்கை மாறேன் சூழ்ந்தாலும் தமிழ் சுற்றம் சூழ்ந்துரிமை கேட்பேன் சூழ்ச்சியினால் பிரித்தென்றன் உடலை இரு கூறாய் ஓழ்ந்தாலும் சிதைத்தாலும் முடிவந்த முடிவே புதைத்தாலும் எரித்தாலும் அணுக்கள் எல்லாம் அதுவே என்னை புதைத்தாலும் எரித்தாலும் அணுக்கள் எல்லாம் அதுவே என்று சொல்லி இந்த தமிழை உயிரோடு உயிராக தமிழை பழித்தவனை தாய் தடுத்தாலும் விடேன் என்று சொன்னார் புரட்சி கவிஞர் பாரதிதாசன் இப்படியெல்லாம் நமக்கு வழிகாட்டிய இந்த மாபெரும் கவிஞர்கள் புலவர்கள் சங்க இலக்கியங்கள் இதெல்லாம் நம்ம கையில் இருந்தோம் அதை பற்றி நம்ம எத்தனை பேருக்கு தெரியும் இதெல்லாம் உங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்கிறதுக்காக தான் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி கட்டுறது கையளவு கல்லாதது உலக அளவு நோனி செட்ரா பண்ட் அன்னோனி செட் ஓஷன் என்ற ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவார்கள் அந்த அடிப்படையில் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சில விஷயங்களை ஒவ்வொரு நாளும் உங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்கிறதுக்கு இந்த சேனல் மூலமாக இந்த வீழ்வது நாம் ஆனாலும் வாழ்வது தமிழாக இருக்கட்டும் என்ற ஒரு அருமையான நிகழ்ச்சியின் மூலமாக இந்த வாய்ப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இதை நீங்கள் அனைவரும் தொடர்ச்சியாக பார்த்து பயன்பெறணும் என்று இந்த நேரத்தில் வேண்டி இன்று நான் முதலிலே சொன்னது போல அந்த திருக்குறள் அந்த திருக்குறளில் பல்வேறு விஷயங்கள் கொட்டி கிடக்குது திருக்குறள் மட்டுமல்ல பல்வேறு தமிழ் சார்ந்த விஷயங்கள் சமூகம் சார்ந்த விஷயங்கள் தமிழர்கள் சார்ந்த விஷயங்கள் நம் தமிழ் மரபு சார்ந்த விஷயங்கள் தமிழர் திருநாள் பற்றிய விஷயங்கள் தமிழின் தொன்மை கலாச்சாரம் பண்பாடு வரலாறு என்ற அனைத்தையும் இந்த நிகழ்ச்சியில் நம்ம பேச போகிறோம் அதில் முத்தாய்ப்பா முதல் முறையாக அனைத்திற்கும் மேலானதாக நான் கருதும் அனைவரும் கருதும் திருக்குறளை பற்றி ஒரு சில வார்த்தைகளை இந்த நேரத்தில் உங்கள்கிட்ட பகிர்ந்துக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் திருக்குறளில் பல்வேறு சிறப்புகள் இருக்குது ஒரு சில சிறப்புகளை இப்போ நான் சொல்கிறேன் திருக்குறளில் பல்வேறு சிறப்புகள் இருந்தாலும் பல்வேறு விஷயங்கள் கொட்டி கிடந்தாலும் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் ஒரு சில விஷயங்களை மட்டும் பகிர்ந்துக்கலாம்னு ஆசைப்பட்றேன் முதல் விஷயம் திருக்குறளுடைய முதல் குரல் ஆவில் ஆரம்பிக்குது அகர முதல் எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு அனைத்திற்கும் அடிப்படை எல்லாம் வல்ல அந்த இறைவன் என்பதை அழுத்தம் திருத்தமாக நமது வள்ளுவரும் நமக்கு போதித்திருக்கின்றார் அந்த அடிப்படையில் முதல் குரலாக அகர முதல் எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு என்று சொன்ன அதே வள்ளுவர் கடைசி குரலாக ஊடுதல் காமத்திற்கின்பம் அதற்கின்பம் கூடி முயங்க பெறின் அதாவது ஆ என்ற அகரத்தில் ஆரம்பித்து திருக்குறளுடைய கடைசி குரலின் கடைசி எழுத்து இன் என்ற எழுத்தில் முடிகின்றது எப்பேற்பட்ட ஒரு இலக்கியம் எப்பேற்பட்ட ஒரு கவித்துவம் எப்பேற்பட்ட ஒரு சிந்தனை எந்த புத்தகத்தில் அது பார்க்க முடியுமா தமிழை மொத்தமாக அதில் சேர்ப்பதரை 
வெளிப்படையாக சொல்லாமல் சொல்லியிருக்கின்ற அந்த கவித்துவத்தை என்னவென்று சொல்வது இது எத்தனை பேர் நமக்கு தெரியும் திருக்குறள் என்ற புத்தகம் எத்தனை பேர் வீட்டில் இருக்கின்றது நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் பல்வேறு மேடை நிகழ்ச்சிகளில் சொல்லுவேன் பல்வேறு நண்பர்களிடம் பேசும்போதும் சொல்லுவேன் நமது இல்லத்தில் இறைவனை வணங்கும் அறையில் திருக்குறானோ பகவத்கீதையோ அல்லது பைபிளோ இருக்கிறதோ இல்லையோ திருக்குறள் ஒவ்வொரு தமிழரின் வீட்டிலும் இன்னும் ஒருபடி மேலே சொல்லப்போனால் ஒவ்வொரு மனிதனின் வீட்டிலும் இருக்க வேண்டும் அது ஒரு வாழ்வியல் களஞ்சியம் வாழ்வியல் என்பதனால் இறைவனை பற்றி பேசாதது மட்டுமல்ல இறைவனை பற்றியும் பல்வேறு கருத்துக்கள் கொட்டி கிடைக்கின்றன அந்த அடிப்படையில் தான் முதல் குரலாக அகர முதல் எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவான் முதற்றே உலகு என்று அன்னையும் பிதாவும் முன்னேறு தெய்வம் என்று அவையார் பாடிய அந்த பாடலின் சாரத்தையும் வைத்து அனைத்திற்கும் மூலம் எல்லாம் அல்ல பரம்பொருள் என்று முதல் குரலில் ஆரம்பித்தவர் ஆ என்ற எழுத்தில் கடைசி குரலில் கூடுதல் காமத்திற்கின்பம் அதற்கின்பம் கூடி முயந்த பெரின் என்று இன் என்ற அந்த மெய்யெழுத்தில் முடிக்கின்றார் உயிரெழுத்தும் மெய்யெழுத்து மற்றும் உயிர்மை எழுத்து எல்லாம் சேர்ந்தது தானே நம் தமிழ் இந்த மாதிரியான ஒரு சுவையை எந்த இலக்கியத்தலாவது நீங்கள் பார்க்க முடியுமா அடுத்ததாக நான் மருத்துவர் என்ற முறையில் ஒவ்வொரு துறையை பற்றியும் அக்கு வேறு ஆணி வேறாக என்று சொல்வார்கள் அல்லவா அலசி ஆராய்ந்திருக்கிறார் நமது வள்ளுவர் அதில் குறிப்பாக நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல நான் மருத்துவர் என்ற முறையில் நான் மிகவும் ரசித்த ஒரு விஷயம் ரசித்த ஒரு அதிகாரம் மருந்து மருந்தர வேண்டாமாம் என்ற குரல் பல பேருக்கு தெரிந்திருக்கும் ஒரு மருத்துவம் என்பது எப்படி இருக்க வேண்டும் ஒரு மருத்துவர் எப்படி இருக்க வேண்டும் மருத்துவரே இல்லாமல் தன் உடலை தாங்களே எப்படி பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் உடல் என்றால் என்ன உடலில் வருகின்ற நோய்கள் என்ன அந்த நோயை தீர்க்கும் வழிமுறைகள் என்ன என்பதை கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பாக திருக்குறள் என்ற புத்தகத்தில் இருக்கின்றது இன்று மெடிக்கல் சயின்ஸ் புக்கு படிக்கணும் படிக்கிறவங்களுக்கு கூட அந்த அளவுக்கு தெரியுமான்னு தெரியல ஒவ்வொரு படிநிலையாக ஒரு மருத்துவம் நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அவற்றுள் வாய் நாடி வாய்ப்பச் செயல் ஒரு நோயாளி வருகிறார் என்று சொன்னால் முதலில் அந்த மருத்துவர் அந்த நோயுடைய தன்மை என்ன எதனால் ஏற்பட்டது என்பதை தெரிந்து அந்த நோயாளியிடம் முதலில் அந்த ஹிஸ்டரி கேட்கணும்னு சொல்லுவாங்க மருத்துவர் என்றதெல்லாம் நான் சொல்கிறேன் இதையெல்லாம் கூட நுட்பமாக இரண்டாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பாக ஒரு தமிழர் நாம் இப்போது பேசிக்கொண்டிருக்கும் அந்த மொழியை நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் அந்த மொழியை தான் நமது வள்ளுவரும் பேசியிருக்கிறார் என்பது எவ்வளவு பெரிய பெருமை அதே போல இறுதியாக இந்த நிகழ்ச்சியின் இறுதியாக நான் சொல்ல விரும்புவது ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் அவனுடனே இருக்க வேண்டும் என்று சில விஷயங்கள் உண்டு உதாரணத்துக்கு இப்போது இந்த கை இது என்னுடன் இருக்கின்றது நான் அணிந்திருக்கும் கடிகாரம் என்னுடன் இருக்கின்றது என் உடல் என்னுடன் இருக்கின்றது நான் எங்கேயாவது செல்லும் பொழுது நான் எடுத்துக்கொள்ளுகின்ற கைப்பை என்னுடன் இருக்கின்றது அதைத்தான் நாம் உடமைகள் என்று சொல்லுவோம் நீங்கள் பொதுவாக பேருந்துகளிலோ ரயில் நிலையங்களிலோ பார்த்தாலும் உங்கள் உடமைகளை சரிவர பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் உங்கள் உடமைகளுக்கு நீங்களே பொறுப்பு என்று கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் உடமை என்றால் அவரோடு அவர் எப்போதும் பயணிக்கும் போது அவரோடு எப்போதுமே அவருடன் இருப்பது அப்படி நூற்றி முப்பத்தி மூணு அதிகாரங்களை எழுதிய வள்ளுவர் பத்தே பத்து விஷயங்களை உடமைகள் என்று சொல்லியிருக்கின்றார் அந்த பத்து உடமைகள் என்னவென்று தெரியுமா நமது வள்ளுவர் வழிகாட்டியது அன்புடைமை அருளுடைமை அறிவுடைமை அடக்கமுடைமை ஆள்வினை உடைமை பண்புடைமை பொறையுடைமை ஒழுக்கமுடைமை ஊக்கமுடைமை நானுடைமை என்று பத்து உடைமைகளை மட்டும்தான் உடைமைகள் என்று அந்த அதிகாரத்தில் பெயர் வைத்திருக்கின்றார் இவற்றை பற்றியெல்லாம் விரிவாக நாம் வர இருக்கின்ற நிகழ்ச்சிகளில் பார்க்கலாம் இவை அனைத்துமே ஒரு மதம் சம்பந்தப்பட்டதோ ஒரு சமயம் சம்பந்தப்பட்டதோ ஒரு இறை சம்பந்தப்பட்டதோ அல்லது பொதுவான விஷயமோ அல்ல ஒவ்வொரு தனி மனிதருக்கும் தேவைப்படுகின்ற ஒரு விஷயம் இந்த உலகத்திற்கு தேவைப்படுகின்ற விஷயம் அதனால தான் உலகில் உள்ள அத்தனை நாடுகளும் இந்த புத்தகத்தை ஏற்றிருக்கின்றன அத்தனை மொழிகளிலும் மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கின்றன உலக நாடுகள் எல்லாம் ஏற்றுக்கொண்ட அந்த மொழியை உலக நாடுகள் எல்லாம் படிக்கின்ற அந்த நூலை நாம் படிக்க வேண்டாமா இந்த புத்தாண்டில் முதல் வேலையாக திருக்குறள் என்ற புத்தகம் இல்லாதவர்கள் இன்றே சென்று பத்து ரூபாயிலிருந்து ஆயிரம் ரூபாய் வரை எத்தனையோ விதமான புத்தகங்கள் திருக்குறளில் இருக்கின்றன உங்கள் மனதிற்கு பிடித்தால் போற உங்கள் வசதிற்கு தகுந்தால் போற ஒரு புத்தகத்தை வாங்கி உங்களுடைய இறைவனை வணங்கும் அறையில் அதை வைக்க வேண்டும் என்பதை என்னுடைய வேண்டுகோளாக வைத்து வீழ்வது நாமானாலும் வாழ்வது தமிழாக இருக்கட்டும் என்பதை மீண்டும் பதிவு செய்து இதுபோன்ற தமிழ் சார்ந்த அறம் சார்ந்த 
ஆன்மீகம் சார்ந்த சமூகம் சார்ந்த தனி மனித முன்னேற்றம் சார்ந்த பொது உடைமை சிந்தனை சார்ந்த ஆன்மீகம் சார்ந்த பல்வேறு விஷயங்களை தொடர்ச்சியாக இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலம் உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்வேன் என்று சொல்லி உங்கள் அனைவருக்கும் இந்த ஆங்கில புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம்